ఫస్ట్ న్యూస్ తెలంగాణలో ముస్లింలకు ఆంధ్రాలో కాపుల రిజర్వేషన్లపై ఆశలు ఒదుర్కోవాల్సిందేనా ఎన్నాళ్లుగానో ఊరిస్తున్న ఈ రెండు రిజర్వేషన్లపై తాజాగా సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు నీళ్లు చల్లినట్టే కనిపిస్తోంది రాజస్థాన్ లో రిజర్వేషన్లు యాభై శాతం మించొద్దని సుప్రీం తేల్చి చెప్పింది ఈ నేపథ్యంలో ఏపీ తెలంగాణలో ప్రభుత్వాలు చేస్తున్న ప్రకటనలు భవిష్యత్తులో ఉట్టిమాట్లుగానే పడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి వివిధ వర్గాలకు రిజర్వేషన్లు కల్పించాలని ట్రై చేస్తున్న రాష్టాలకు సాలిడ్ జలకిచ్చింది సుప్రీంకోర్టు అన్ని కేటగిరీలకు కలిపి రిజర్వేషన్లు యాభై శాతానికి మించి ఉండొద్దని స్పష్టం చేసింది ఉద్యోగాల కల్పన విద్యా సంస్థల్లో ఇదే విధానం వర్తిస్తుందని తేల్చింది సుప్రీంకోర్టు గుజ్జర్లకు రిజర్వేషన్ల కోసం రాజస్థాన్ లో ఆందోళనలు తీవ్రంగా జరుగుతున్నాయి దీంతో ఐదు శాతం రిజర్వేషన్ పెంచాలని అసెంబ్లీలో బిల్లు పెట్టింది రాజస్థాన్ సర్కార్ కానీ బిల్లు విషయంలో ముందుకెళ్లొద్దని రాజస్థాన్ హైకోర్టు ఆదేశించింది దీంతో వసుంధర రాజే సర్కార్ సుప్రీంను ఆశ్రయించింది దీనిపై విచారణ జరిపిన సుప్రీంకోర్టు రిజర్వేషన్లు యాభై శాతానికి మించి ఉండొద్దని క్లియర్ గా చెప్పేసింది సుప్రీం తీర్పు ప్రభావం ఇటు తెలంగాణ ఏపీలపైన స్పష్టంగా పడుతోంది ఈ రెండు రాష్టాల్లో రిజర్వేషన్లు యాభై శాతానికి దగ్గరలో ఉన్నాయి తెలంగాణలో ముస్లింలకు ఆంధ్రాలో కాపులకు రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తామని ప్రభుత్వాలు హామీ ఇచ్చాయి కానీ సుప్రీం తీర్పు ప్రకారం ఈ హామీ నెరవేర్చడం అసాధ్యమని దాదాపుగా స్పష్టమైంది గతంలో వైఎస్సార్ ముస్లింలకు బీసీ కోటాలో ఐదు శాతం రిజర్వేషన్ ప్రకటించారు కానీ యాభై శాతం నిబంధనను దాడుతుండటంతో నాలుగు తగ్గించారు కాపులకు రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తామంటూ అటు టీడీపీ ప్రభుత్వం మైనారిటీలకు రిజర్వేషన్లు ఇస్తామని ఇటు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం హామీలిచ్చాయి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ముస్లింలకు రిజర్వేషన్ల విషయంలో కేంద్రానికి తీర్మానాన్ని పంపింది ఇక అటు ఏపీ సర్కార్ కూడా కమిటీ నివేదిక రాగానే కేంద్రానికి రిపోర్ట్ ఇస్తామంటూ బీసీల్లో చేర్చాలని ఆందోళన చేస్తున్న కాపులకు హామీ ఇచ్చింది తెలంగాణలో బీసీలకు ఇరవై శాతం ముస్లింలకు నాలుగు ఎస్సీలకు పదిహేను శాతం ఎస్టీలకు ఆరు శాతం రిజర్వేషన్లు అమలవుతున్నాయి ముస్లిం రిజర్వేషన్స్ ను పన్నెండు శాతానికి ఎస్టీలకు పది శాతానికి పెంచాలన్నది తెలంగాణ సర్కార్ ఆలోచన అదే జరిగితే తెలంగాణలో ఇప్పుడున్న రిజర్వేషన్లకు అదనంగా పద్నాలుగు శాతం పెరుగుతుంది దీంతో మొత్తం రిజర్వేషన్ల శాతం అరవై నాలుగు పెరుగుతుంది అయితే సుప్రీంకోర్టు తీర్పుతో రిజర్వేషన్లు పెంచడం అంత ఈజీ కాదనే విషయం స్పష్టంగా తేలిపోయింది రాజ్యాంగ సవరణకు అంగీకరించే పరిస్థితిలో ఎన్డీఏ సుముఖంగా లేదన్నది స్పష్టం పైగా ఇది మతపరమైన రిజర్వేషన్ అంటూ ఇప్పటికే ఆందోళన చేస్తున్న బీజేపీ ముస్లిం రిజర్వేషన్లను పక్కన పెట్టడానికి సుప్రీం తీర్పును సాకుగా చూపే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి దీంతో తెలంగాణ ఏపీలు ఏం చేస్తాయన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది మొన్నటి వరకు రాజశేఖర్ గారు చేసే ప్రయత్నం అన్ని కూడా మతపరమైన రిజర్వేషన్లకు రాజ్యాంగంలో ఆస్కారం లేదని కోర్టులు కొట్టేసి చెప్పినప్పటికీ తగుదునమ్మా అని చెప్పి ఈయన రెండు పొరపాట్లు ఒకటేమో మతపరమైన రిజర్వేషన్ చెల్లుబాటు కావని తెలిసి అది పన్నెండు శాతానికి పెంచుతామని రెండవది యాభై శాతానికి మించి రిజర్వేషన్లు కొనసాగడానికి వీల్లేదని కోర్టులు పదే పదే చెబుతున్నప్పటికీ నేను ఒప్పిస్తాను మెప్పిస్తానని చెప్పి తప్పుదో పట్టించే ప్రయత్నాలు పటేల్ది రాజస్థాన్ కొట్టి మన గుజరాత్ పోయింది గుజ్జర్ది రాజస్థాన్ పోయింది జాడ్ది హర్యానా ఈ మూడు గవర్నమెంట్ కూడా బీజేపీ ఇక్కడ రాంది తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్కు కాపు ఎలా వస్తుందా ఇక్కడ ముస్లిం కానీ అటు కాపు కానీ ఇటు ట్రైబల్ కానీ అది రానే రాదు అందు గురించి ఇది టెక్నికల్గా సుప్రీంకోర్టు ఇవాళ స్పష్టంగా రాజస్థాన్ విషయంలో ఆ బిల్కు కొట్టేసి అది కూడా అన్నది కేవలం అదే కాదు క్రీమ్ లేయర్ కూడా తీసేయాలా మీరు ఇలా ఉన్నవాళ్ళు క్రీమ్ లేయర్ కూడా మరి నేను అడుగుతున్నాను పన్నెండు శాతం ముస్లింకు పన్నెండు ఎట్ట వస్తాయా క్రీమ్ లేయర్ పోవాలా సయ్యద్ మొఘల్ అరబ్ పఠాన్ వాళ్ళన్నీ పోయిన తర్వాత సుధీర్ కమిటీ చేసింది నైన్ అంటే ఒప్పుకోవాలా కానీ ఇవి అన్ని మోసాలు కేసీఆర్ గారికి డిమాండ్ చేస్తున్నాను మీరు తక్షణమే అపాలజీస్ అడగండి ముస్లిం సోదరులకు నేను ఆయన ట్రైబల్స్కు నేను తప్పుదోవా పట్టించినాను ఓట్ల రాజకీయం బంద్ చేసి మీరు అయితే మోదీ గారితో ప్రధానమంత్రి గారితో స్పెషల్ ఆర్డర్ తీసుకురండి అది సాధ్యం కాదు ఆయన రాష్ట్రాలకే సాధ్యం కానప్పుడు ఆయన గుజరాత్లోనే సాధ్యం కానప్పుడు తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎట్లా సాధ్యమవుతుంది దాని గురించి మీరు తక్షణమే ఈ స్పెషల్ ఈ విషయంలో మరి ఆల్ పార్టీకి తీసుకొని ప్రధానమంత్రి గారు పోతారా మరి ఏం చేస్తారు సుప్రీంకోర్టు అయితే తలుపు పని చేస్తుంది నో ఛాన్స్ మేము ఎన్నికల ముందు చాలా స్పష్టంగా చెప్పాం మైనార్టీ సోదరులకు పన్నెండు పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఇస్తాం 
Indonesia